einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu diesem Level in Polybridge 2, die Notfallunterbrechung, in dem wir mit aller möglichen Ressourcen versuchen müssen, das Feuerwehrauto rüberzubringen, das Schiff fahren zu lassen und dann den Krankenwagen rüberbringen zu lassen. Ich hatte das in der letzten Episode ja schon mal angefangen, aber das ist eben schon wieder ein bisschen her. Und dementsprechend versuchen wir es nochmal von vorne loszubauen. Ja, kann ja nur schief gehen. Ich würde gerne das weglassen. So, wir brauchen auf jeden Fall hier diesen, diesen Split Point und was halt schon beim letzten Mal eigentlich gemacht wurde und auch wichtig ist, wir brauchen hier unten Stabilisatoren damit wir hier so ein bisschen die Möglichkeit haben, was halten zu können. Das ist klar. Ich würde jetzt erstmal nur die Hälfte der, der ganzen Geschichte hier bauen, aus dem einfachen Grund, das Ganze dann kopieren und dann schauen wir mal, wie das hinhaut. Das haut noch nicht ganz so hin. Und natürlich dürfen die Dreiecke nicht fehlen. Und hier drüben würde ich sagen, müssen wir irgendwas Festeres machen, weil wir brauchen auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze ranzuziehen. Was mir gerade kommt, wir könnten es eventuell genauso machen, wie ähm, in einem vorherigen Level, dass wir hier doppelt anziehen lassen. Wie wäre es denn damit? Wir fahren das nicht ganz so weit ein, aber dadurch klappt sich das Ganze so, so ein bisschen rein. Problem könnte sein, dass es nicht stabil genug ist und mir reißt. Aber wenn ich hier reinziehe und hier reinziehe, klappt das Ganze ja automatisch nach oben. Das klingt eigentlich ganz cool. Wir werden mal das versuchen. Wir flippen das Ganze, bringen das hier an und dann schauen wir mal wie das einbricht. Wir machen es direkt langsam. Ja, ordentlich Druck drauf. Zunächst einmal kommt der Kran äh, Feuerwehrwagen. Spannend, dass es hier rechts mehr Druck ist als hier links. Und es schwankt. Jetzt beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich drüber gehen. Ja. Hier unten, das hat nicht durchgehalten. In Ordnung. Aber wir haben noch genug Geld, um das Ganze zu stabilisieren. Das machen wir dann. Jetzt nehmen wir das hier rechts raus. Tun das hier rein. Flippen das Ganze und schauen mal, wie es jetzt aussieht. Wir müssen ein bisschen schneller machen, sonst dauert das zu lange. Ja, die Werte sind auf jeden Fall schon mal besser. Bis zur Mitte. Dann bricht das hier ein... Wir haben noch ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob es hier Sinn macht, das durch Stahl zu ersetzen. Ich erwarte eigentlich, dass es jetzt noch früher einbricht, weil alles schwerer wird. Das Problem hat sich jetzt hier auf die Straße verschoben. Okay. Aktuell versuche ich jetzt einfach nur ein Problem zu lösen und es an die neue Stelle zu bringen und dann dieses Problem zu lösen. Wir müssen es aber langsamer machen, sonst ist das zu schnell bei 100%. Sieht gut aus. Wagen 1 kommt rüber. Jetzt wird die Frage sein, haut das mit dem Anziehen so, wie ich das gerne hätte hin? Nein, hier nicht. Ich weiß auch noch nicht. Ah, äh, vielleicht deswegen. Nächster Versuch. Bisschen schneller rüberfahren. Wir gucken mal. Es darf natürlich nicht so verbunden sein, wie es hier war. Sonst reile ich mir die ganze Brücke durcheinander. Weil es sah eigentlich ganz gut aus. Von der Tendenz her. Ist nicht hoch genug. Alles klar. Also, die Idee funktioniert. Wir machen beides mal auf 15%. Einfahren. Vielleicht reicht das schon. Und damit sollten wir auf jeden Fall ans Ziel kommen. Nee. 
Immer noch nicht. In Ordnung. Machen wir beides 20% und dann haut das hin. Sofern die Brücke nicht einstürzt, natürlich. Aber das ist eine durchaus, wie ich finde, elegante Lösung. Eine, die wir ja schon in einem vorherigen Level mal genutzt haben. Es darf nur nichts kaputt gehen. Und das sollte jetzt hier durchfahren können, das Bötlein. Jawohl. Und der Krankenwagen ist leichter als der Feuerwehrwagen. Also dürfte es kein Problem geben. Und damit können wir den Schritt ins nächste Level wagen. So soll das doch aussehen. Jawohl, ja. Nichts kaputt gegangen. Optimal. Gut Geld noch übrig gehabt. Schaut euch diese Konstruktion hier links an. In den oberen 37%. Das ist in Ordnung. Man kann nicht meckern. Wir haben den diagonalen Aufzug. Einen diagonalen Aufzug. Okay. Wir haben zwei Straßen. Wir haben erst Wagen A, der Oldtimer, dann Hydraulik. Dann fährt A anscheinend weiter. Hydraulik. Ah, okay. Also er fährt, er bleibt stehen. Dann muss der Hydraulik hier hochziehen. Und dann fährt A weiter. Dann Hydraulik wieder zurücksetzen. Dann kommt E. Klingt von der Logik her eigentlich ganz simpel. Nur wie wird das umgesetzt? Das ist die Frage. Ich kann das immer nur teilweise einfahren, nicht komplett. Auf jeden Fall müssen hier Split Points eingebaut werden, weil ich das gesamte Teil bewegen muss. Wie mache ich das? Eigentlich muss ich hier einen Punkt haben, der diese Länge abdeckt. Wie lang ist das? 4 Meter, okay. 4 Meter heißt bis hierhin. Ihr seid gelockt. Also tendenziell muss jetzt das hier hier hin, das hier hier hin. Von der Straße her. Ich kann aber, wenn ich das so festmache, das nicht weit genug einfahren lassen, dass es bis hier hochkommt. Das heißt, es muss höher stehen. Machen hier mal so ein, so ein Mittelding hin. Aber das reicht nicht so lang. Das wird ein sehr interessantes Konstrukt, was ich hier vollziehe. Wenn ich mir das so genau anschaue. Komme ich hier irgendwie hin? Nee, muss deutlich näher sein. Wir lassen mal dieses etwas hier einfach mal laufen. Achso, ich muss natürlich auch die Straße irgendwie miteinander verbinden, natürlich. Da war was. Die Straße muss ja auch noch irgendwie gesichert sein. Damit die überhaupt festhält. So. Die Straße bleibt zusammen, die Straße bleibt zusammen. 
So, das hier ist einer, der festgesetzt werden muss. Lassen wir uns mal dieses seltsame Konstrukt hier anschauen. Also der Wagen fährt da drauf. Dann beginnt irgendwas Hydraulisches, was nach oben gezogen werden sollte. Und zwar eigentlich nur so weit, damit er dann ins Ziel kommt. Ja, nicht ganz so. Nicht ganz. Also wichtig ist, die Straße muss fest bleiben. Wichtig ist auch, wir müssen das hier nach oben kriegen. Also brauchen wir hier in irgendeiner Art und Weise ein Gerippe und Gerüst, das die Last aushält. Äh, du wirst festgemacht, du wirst nicht bewegt. Du fährst ein. Allerdings brauchen wir auch ein Gerüst hier drüben. Was den zweiten Teil eben mitnehmen kann. Ja, weil das hier ebenfalls eingefahren werden muss. So, schauen wir mal. Er ja, ist nur nicht hoch genug gefahren. Tendenziell haut das aber hin. Er muss höher. Also, wenn das höher muss, brauchen wir zumindest auf der linken Seite mehr Zug. Also einen höheren Punkt. So, wir ziehen ihn einfach weiter nach da. Was hältst du davon? Noch nicht ganz. Das muss ein bisschen weniger einziehen. Und das müsste hier... Das muss wahrscheinlich weg. Der untere wahrscheinlich auch. Wir brauchen mehr Power. Jetzt müssen wir das hier noch irgendwie stabilisieren. So, du darfst dich nicht bewegen. Ihr seid fest. Schauen wir mal. Ja, was am Anfang passiert, ist ja eigentlich egal. Wir müssen nur irgendwie das Ding da hochkriegen. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, das Auto will noch nicht starten. Doch, es startet. Es reicht noch nicht ganz. Aber wir sind nah dran. Es muss noch höher. Noch höher. Ein bisschen enger hier machen. Nächster Versuch. Ich würde das Ganze gerne aus der Sicht des Autofahrers machen, aber es geht leider nicht. Ist ja egal, was hier am Anfang passiert. Wichtig ist, dass wir das hier hoch genug kriegen... Und der nicht nach hinten wegkippt. Ja, das sieht gut aus. Jetzt beweg dich. Gib Gas. Drück aufs Gaspedal, Junge. Drück aufs Gaspedal. Nicht runterfallen. Alles gut. Rechtzeitig getimt. Schade. Noch nicht ganz. Ähm, dich ein bisschen weiter nach links eventuell bringen. Noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Komm schon. Das kann so hinhauen. Es ist unorthodox. Er darf nur nicht abstürzen. Jawohl. Gib doch Gas, Junge. Gib doch Gas. Tick höher. So, jetzt kann er noch ein bisschen mehr einziehen. Aufgrund dessen, dass hier die... Teile länger sind. Die Frage ist danach natürlich auch noch, kriege ich das überhaupt wieder zurück? Wie es soll. Na, 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 na. Rechtzeitig gestoppt. Noch nicht ganz. Ich finde, wir sind relativ nah dran. Dieses Gebilde hier zu perfektionieren. Das hier müsste noch ein Stück höher sein. Wenn wir das hier allerdings ein bisschen runter machen, werden sie länger. 
Und dadurch ziehen sie mehr an. Nächster Versuch. Vergiss nicht Gas zu geben. Ein Tick zu spät Gas zu geben. Also muss der hier noch ein bisschen weniger einfahren. Nein, er muss mehr einfahren, damit er hinten höher hängt. Hinten muss er höher hängen, also muss er mehr einfahren. Sonst ist er zu steil und er schafft es nicht. Genau. Perfekt. Jawohl. Und jetzt noch zurückbringen, wie es soll. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Also der Anfang ist gemacht. Wir kriegen Wagen A hoch. Problem ist nur, wir kriegen Wagen eh nicht rüber. Weil dieses ganze Konstrukt nicht mehr hier einsetzt, wie es soll. Es wird sicherlich auch eine bessere Methode dafür geben. Die müssen wir jetzt rausfinden. Leider ist das hier nicht ganz so gut. Guck mal, was ist, wenn wir so so machen? Lassen wir das mal etwas schneller laufen. Problem ist, wir müssen den wieder ins Ziel bringen. Sonst äh, bringt das Ganze nichts. Das hier muss ein bisschen höher sein. Also nehmen wir das nicht an dem fest, sondern am, am vorderen können wir es nicht festmachen. Wir müssen es am hinteren festmachen. Aber wir brauchen auch noch unseren Stahldräger hier hinten. So. Den brauchen wir noch zum Stabilisieren. Der hält das nicht mehr aus. Also war es doch wichtig, dass wir den... ...den hier festgehalten haben. Also wir können nicht beide auf links nehmen. Wie wäre es denn, wenn wir dich am mittleren Teil nehmen? Reicht das auch noch? Nee, gibt es zu weit ab. Schade. Ich dachte ehrlich gesagt, wir wären relativ nah dran gewesen mit dem Gebild. Ich meine, wir haben den Anfang schon mal geschafft. Da kann man nichts gegen sagen. Problem wird jetzt nur sein, das Ende hinzukriegen. Ja, es ist gut. So ein Salto sieht zwar ganz schön aus, aber ähm, ist nicht unbedingt das, was man haben will, wenn man im Auto sitzt. Also ich denke, die beste Methode zum Ranziehen war tatsächlich die hier. Hier mit dem Doppelteil. Ich glaube, wir haben beide hier ran gemacht, oder? Ich glaube, das war am besten. Wir kriegen sie nur nicht wieder zurückgebracht. So, dass der rüberkommt. Also es muss irgendwie konstanter klappen. Ja, das ist das optimale Problem, das optimale. Hier natürlich jetzt noch die Feinjustierung. Er muss ein bisschen höher ziehen, damit er näher rankommt und solche Geschichten. Das haben wir ja im Prinzip schon gehabt. Problem ist nur, das wieder so zurückzukriegen, dass unser kleiner Bus dahin kommt. Das macht er nicht. Wie kriegen wir das hin? Und wir können leider nicht nur einen Teil davon umbauen, sondern es muss immer alles umgebaut werden. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ja, wir tun so, als wäre das bis dahin funktioniert und wir machen den zweiten Teil und versuchen das dann zu kombinieren. Also Teil 1 funktioniert. Teil 2 noch nicht. Ich glaube, wir müssen hier, weil es ja ein diagonaler Aufzug ist, sollten wir vielleicht auch denken wie in einem Aufzug. Das heißt, wir ziehen es hoch, rüber und wieder zurück. Und für sowas brauchen wir hier eigentlich definitiv 
irgendeiner Art Fahrstuhlschacht. So, den gestalten wir uns mal hier mit. Ich hoffe, dass das hier mit... Weil wir machen hier wahrscheinlich eher... Sowas rein. Ich hoffe, dass das hier schon reicht zum Stabilisieren des Ganzen. Weil im Prinzip müssen wir ja nur so hoch gehen, dass wir diese Distanz von zwei Metern hochkommen und ein bisschen nach links gehen. Leider kann ich hier kein, kein Drei-Wege-Ding einstellen und sagen, zuerst soll das sich bewegen und dann sich erst die anderen bewegen. Leider geht das nicht. So, hier hast du mir 100 pro den Stahlträger weggenommen, ja. Weil dieses Gerippe wird nicht halten nach dem aktuellen Stand. So. Lassen wir mal dieses etwas hier sich ganz kurz bewegen. Wir schauen mal, was damit passiert. Und das war es auf jeden Fall für diese Episode. Das steht schon mal fest. Er zieht zu weit runter. Nee, so klappt das nicht. Wir werden beim nächsten Mal versuchen, diese diagonalen Aufzug zu perfektionieren. Bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe ich seid ihr dabei, wenn es weitergeht bei Polybridge 2. Ich wünsche noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.